യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം എൻ്റെ പേര് സീനാമോൾ ഞാൻ പള്ളിപ്പുറം മുനമ്പത്ത് നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ ഹിന്ദു ആണ് ഞാൻ ഉടമ്പടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുതുക്കാനായിട്ട് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് കാലിൽ നീരും ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് നാല് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓവറി സിസ്റ്റി കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ സ്റ്റോൺ യൂട്രസിൽ ഫൈബ്രോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടിയിൽ പുതുക്കിയപ്പോൾ അതാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ടു അച്ഛൻ എന്നോട് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇരുപതിൽ താഴെയുള്ളൊരു സംഖ്യ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പതിനെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അച്ഛൻ എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന് ശേഷം എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ നാല് അസുഖങ്ങൾ അച്ഛൻ എഴുതി അതിന് ശേഷം നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു ഇത് എന്ന് ചെയ്യണോ അച്ഛാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ ഉടമ്പിടുത്തായാലും വൈറ്റത്ത് കുരിശ് വരച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് സാക്ഷ്യം പറയാൻ വന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ആ ഏഴാം ദിവസം ആ പതിനെട്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം തീയതി ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിരുന്നത് ബന്ധുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ മാതാവിലെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുതാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ആറ് മാസം മറി കഴിയാണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ ഒരു മാസമല്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സ്കാൻ എന്നിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കൃപാസ്ഥാനത്തിൽ പോയിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ എഴുതി തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ കൃപാസ്ഥാനം ഉടമ്പടി കാശ്മീരിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒത്തിരി പേര് ഈ റിസൾട്ട് കാത്ത് കിണായിരുന്നു ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിളി തുടങ്ങി എന്താ റിസൾട്ട് എന്നറിയാൻ ഞാൻ മാതാവിനോട് ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു മാതാവേ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റണേ എൻ്റെ അസുഖം മാറ്റിത്തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്കാനർ റൂമിൽ ചെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അസുഖമില്ല എല്ലാ അസുഖവും മാറിയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ പഴയ റിസൾട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് ഒത്തുനോക്കിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് കയറി കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഒന്ന് കുരിശുകാരൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഇത് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് ഇത് ആറ് മാസവും കൂടി പറ ആകൂല എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഈ പഴയ റിസൾട്ടും പഴയ റിസൾട്ടും പുതിയതും കൂടി ഫോണിൽ എടുത്ത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കുറേ ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അയച്ച് അത് അതെൻ്റെ അമ്മ മാതാവിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറിയതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഞാൻ ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ചിരുന്നു മൂത്ത മകൻ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയറാണ് പഠിക്കുന്നത് അവൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് പത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നപ്പോൾ എല്ലാ വിഷയത്തിനും നല്ല മാർക്ക് കൊടുത്ത് തന്നെ പാസ്സാകാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ ഇളയ മകന് മാത്സിന് ഇത്രയും പുറകോട്ടായിരുന്ന ആൾ പക്ഷേ മാതാവിനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുള്ളൂ നല്ല മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് മാത്സിന് തന്നെ കിട്ടിയവന് എല്ലാ വിഷയത്തിനും പാസ്സാകുകയും ചെയ്ത് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാനൊരു സാക്ഷ്യം പറയാൻ നേർന്നൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഒരു അനിയൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ അന്നേനെ കുട്ടിയുടെ കാലിനൊരു വളവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുട്ടീനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നു പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഓത്തോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് സങ്കടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ കൃപാസ്ഥനം മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ചെറിയ കുട്ടിയല്ല ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന അമ്മ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് മൂന്ന് മാസം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഒരു വളവും ഇല്ല ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത ഈശോയ്ക്കും അമ്മമാതാവിനോട് ഒരായിരം നന്ദി പറഞ്